María Juana Montero Hernández de Catepec tiene 71 años. Yo los he escuchado por muchos años y ahorita los estoy viendo por mi televisión. ¡Ay, qué gusto poder verlos! ¡Seis, quince! Esas guitarras anuncian la presencia de dos maestros de la misma, Checo Padilla y Carlos González, el Tamagotchi. Tamagotchi, cuando veo cómo mueves la diestra, tocando sorprendentemente ágil, 
Me acordé de aquella manera de entretener al bebé. Tengo una manita desconchavadita. Ah, sí. <risa> sí. Y enseñabas a la criatura a mover su manita sin ningún propósito, nada más. Sí, nada más que fuera reconociendo sus partes, ¿no? Sí. Porque cuando eres bebé, pues todo, todo te causa... Te lo quieres meter a la boca o te causa cualquier movimiento, ¿no? No, cuando te tapas la cara y le, le destapas, el niño se carcajea, no sé qué sentirá, pero se carcajea y es... Aplaudir. Uh -huh. sí. Poco a poco va moviendo cada parte de su cuerpo. Y eso es aprendizaje, por eso hay que entretenerse jugando con él. Hay una cancioncita que se usa mucho, que dice, tengo dos ojitos que saben mirar, una naricita para respirar, una boquita que sabe cantar y dos manecitas que así aplaudirán. Pero desde los primeros meses de vida, y aunque no lo sepa la mamá intuitivamente, le va haciendo ejercicios que le van a permitir el desarrollo adecuado de todo, de todo su cuerpo, de sus ojos, pero lo hace la mamá de manera instintiva. Ya después inventaron que el jimborí, que no sé qué, uh -huh. pero son los mismos ejercicios que las mamás desde la prehistoria hacían con uh -huh. los niños. Se dice que el bebé, si lo tomas, le das tu pulgar y lo tomas de las manitas, uh -huh. es capaz de sostenerse uh -huh. instintivamente. Uh -huh. y, y otros detalles, como por ejemplo, ponerlo levantándolo a ras de algún espacio y hace el intento de caminar inmediatamente sí, sí como si eso ya lo trajera dentro uh -huh. de sus genes de nadar tú lo ¿También? metes al agua y luego luego empiezan a mover sus manitas Ay, y sus pies qué cosa. es que lo traemos porque estamos en el vientre en el agua en el líquido apneótico no pero no para no. nadar dicen que es eh, digamos algo instintivo que ya sabes que ah. estás flotando en algo y aguantará la respiración no será peligroso no. ¿qué crees que hasta los 10 meses hasta los 8 meses este, tienen un sistema en el que como que capsulan y pueden aguantar no mucho obviamente no los dejas ahí no pero tú ves un bebé como entra al agua y se siente en un estado natural uh -huh. esos dos eh, ejercicios que señalaste tú es, inclu se incluyen en la prueba de APGAR que les hacen a todos los recién nacidos. Es, eso? es una prueba que les hacen a los recién nacidos para saber su nivel de maduración gestante. Ah. Entonces, eso los eh, pediatras, en el momento en que nace de inmediato, hacen eso, tomar, eh, darles los dedos pulgares y la, el instinto y otras nueve pruebas, creo son. Bueno, sí. Por eso, volviendo a lo que decía Sol María que la mejor edad para que aprendan a nadar los bebés es esa, cuando son bebés. <risa> Lástima que no tengamos agua limpia suficiente, <risa> confiable. El apuar es la calificación que le dan a los niños cuando nacen, si respiraron bien, si tienen bien sus reflejos, entonces les dan una calificación 10, 5, 10, 8, pero es mediante los reflejos que adquirieron en el momento de, de su nacimiento. Ricardo, ¿qué? Mi mamá era partera mm. y le preguntaba yo, tenía la curiosidad de saber si un niño nacía sordo, porque también los hay, y decía que palmeando se veía si el bebé reaccionaba y ya se sabía que estaban perfectamente bien sus oídos y con otros órganos que poco a poco van que sometiéndose a una prueba. Con mi niño me pasó algo curioso con esa situación porque nosotros le aplaudíamos y no volteaba y, no, y lo llevamos a estudios y todo, ¿no? pues decíamos, sí, oye bien, perfectamente, pero él no, no, no sé si por... Uh -huh. Cosa de él, pero no, no, no se hacía caso. No, sí. pues eh, la pregunta que yo le hacía era de bebé, de plano, recién nacido. Sí, de recién nacido. Y entonces sí se estremecía el chamaco. Me explicaba mi mamá, ¿no? Sí. 
Es que no volteaba porque estaba enojado, ¿no? Fíjate, no le gustaba a sus papás. Oye, fíjate que, fíjate que este, que yo veo ahí a las parteras de antes, cuando nacían los niños les pegaban una nalgada. ¿En dónde es? Luego, 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 ¡paz! Y ya chillaba el niño. Y cuando no chillaban le repetían la nalgada. No sé por qué los les pegaban su nalgada. Pues era costumbre. Antes de que se modernizara todo, sí. las parturientas se quedaban 40 días inactivas. Ahora al día siguiente las ponen a marchar El mismo paso día. redoblado. Oye, eso explicaba un, un ginecólogo que antes creían que era malo que se levantara luego, luego la mujer que acababa de dar a luz. Pero ahora dice que nuestro cuerpo es como una botella, que si la tienes como si tuviera un líquido. Y ese líquido que todavía sigue expulsando la mujer que acaba de dar a luz tiene que salir. Entonces te recomiendan que inmediatamente, bueno, en cuanto se te sea posible a la mujer empiece a caminar para que vaya desalojando todo aquello que se fue quedando después del parto. En el caso de la cesárea, te tienes la herida, ¿no? Te hacen levantarte al siguiente día temprano y duele horrible, pero tienes que caminar. Y me explicaba el doctor que es porque si no, había gente que se quedaba acostada y para levantarlos después de esos días era dolorosísimo. ¿Cuánto antes? Sí, sí es para bajar, todo no. sube. Todo el bebé lo sube, las tripas, todo, y es para bajar las tripas. Entonces te dicen, con todo y su suero, mamita, pasito a pasito, vaya usted poco a poquito. ¡Qué susto! <risa> Ricardo Olivares García de La Gustavo Amadero, 72 años. Yo tuve la oportunidad de ver a una persona en Agüedionda, en Cuautla, en Cuautla, Morelos. Metieron a un bebé ahí donde nace el agua. Era un chiquito de seis meses y lo soltaba. Yo me espanté hasta que vi cómo el bebé nadaba y se movía bajo el agua como si fuera su hábitat. Me sorprendió mucho. 